Chorvatsko. Místo, kde jsem jako kluk poprvé uviděl moře. Krásná země, která se mi vrla do srdce a kam jsme opětovně mířili s mými rodiči a bratrem o letních prázdninách na rodinou dovolenou. Lehce blednoucí, avšak stále hřejivé vzpomínky z mých dětských let doplňují ty nové, nebo tě Chorvatsko stále mou oblíbenou destinací, kam mířím i já, tentokrát již jako rodič se svou rodinou. Koupání v krásném a čistém moři, krásné hory a skály, vůně borovic a výborná kuchyně s čerstvými plody moře. To vše a nejen to jsou důvody, proč je Chorvatsko mezi lidmi tak oblíbené. My se však zaměříme na faunu, přesněji řečeno herpetofaunu, která není široké veřejnosti tolik známá a nepatří k hlavním důvodům k návštěvě Chorvatska. Ukážeme vám krásu místních plazů a obojživelníků. Zimně se nám vždy začínají zapalovat lítka a pokud máme možnost, vyrážíme za dobrodružstvím. Stejně tomu bylo i na jaře roku 2021, když jsme se vydali objevovat přírodní krásy již v úvodu zmíněného Chorvatska. Počasí nás ale lehce zaskočilo. Ve vnitrozemí, kde se měl náš tým setkat, dosud ležely zbytky sněhu, a v noci teplota dosahovala v skutku nepříjemný hodnot okolo nuly. Zde se bude příroda teprve probouzet. Kraťasy a kšiltovky měníme za zimní bundy a kulichy a vyrážíme na jich. Jsme přesvědčeni, že pobřeží bude pro hledání plazů a obojživelníků o něco příhodnější. S výhledem na Jadran se kocháme krásným balkánským jarem plným barev a vůní. Teploty přes den lehce stoupají a to je hlavní. Osluněná místa lákají k oslavám jara ještěrky italské. Tento samec si ostražitě obhlíží své teritorium a příležitost k páření. Nedaleko se pohybuje samice. Páření ještěrek je poměrně drsná záležitost. Samec se zakusuje do těla samice a tím se jí snaží stimulovat k páření.
Tady ovšem nepochodil. Pečlivé hlídání teritoria z vyvýšených míst má svůj důvod. Samec si kromě území chrání i své samice a dotírající soky nemilosrdně vyhání. Sluneční paprsky lákají ven i další druhy ještěrek, jako například ještěrky jadranské. Ještěrky balkánské. Tohle je ještě mládě se třemi světlými pruhy na zádech, které v dospělosti zmizí. Či ještěrky dalmácké s nápadně drstními šupinami. Prohlédnout si můžeme dokonce i velké, dospělé ještěrky zelené. Ještěrky zastíhnete nejčastěji na osluněných kamenitých stráních, odkud mají dobrý výhled do okolí. Nám se tu líbí natolik, že zde přenocujeme. Paprsky slunce nás probouzejí do nádherného rána. Čeká nás delší přejezd po chorvatských dálnicích, za které se platí poplatky na mítných branách. To může být pro některé řidiče neznalé poměrů problém. Nakonec se ale trefuji i já a můžeme pokračovat. Já jsem tam právě našel tady ty cestičky, vypadaly, že jsou právě jako pod tím, než se začínají zdvíhat ty vysoké hory. A tady v těch místech by měly být ty oxy cefaly. Navršené hromady kamení jsou rájem pro mnohé druhy plazů. Proto zde na chvíli zastavujeme. První úlovek na sebe nenechá dlouho čekat. Za cenu škrábanců a roztrhnuté mikiny se dino vrhá do trnitého křoví, které si jako ochrana pozemku nezadá s osnatým drátem. Je to frajer a slavíme první úspěch. Chytá prvního blavora. Blavor žlutý je beznohý ještěr příbuzný slepý šum. 
Ze zadních končetin mu zbyly jen krátké drápky u kloaky. A to, co na nás tak vytrvale vystrkuje, je jeden z jeho penisů. Ano, tušíte správně. Blavoři mají stejně jako jiní plazy penisy Ule, hned dva. Když zabere, tak on se začne kroutit. Tak jsem si rozmáct to hovno. Snažíme se získat data z terénu, abychom je pak mohli aplikovat v chovu a při vývoji nových produktů. A k našemu štěstí potkáváme hey, i místního kamera, odborníka na plazy. Dokument, dokument tady. Dada. Dokument tady Kroješia. Bosko kýma. Bosko, Korňáča. Korňáča jíma dostal. Korňáča jíma. Da. I máte... Zmija ona, mi je zelmo Blavor. Blavor. Da, da, da. da. Blavor. A my... Njega jíma puno. A my Blavora teďka kamerujeme. Da, jo, da, ali... A jim blavor mi... Ja ga no... Ne, ja ga nosim doma, on hvata miševe... Miše hita? Da, 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 da. Hita miša, hita zmiju, hita jo. sve ne... Jo. On je ne, njega ne ubitio. Blavor? Da, 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 da. On je pitom, njega staviš... Ja ga stavim tu... Vezmeš blavora a da, pustiš da, da, da. doma, a on nosim, hita miše. Nosim doma a. radi miševa. Bolji od mačke. Ah, perfecto. Ej, Blavor je... Ti ništa. Do, nech se kouša. Blavor ne, 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 on ne, on je mira njega. Jo, jo, jo. Da, da. Ok, hvala lepa. I ima ovaj šta, šta jede jaja, ovaj... Kod nas ga zovu... Da je, da je ubrat. Rozumíme Alon si jako Slován Slovanu a získáváme cené informace o využití Blavorů jako ochránců majetku i o výskytu úžovek pardálí. Velký dva metry? Da, da, da. da. da, da o, Má kvatroška, ne? Dobrý kvatroška, no. Jede jaja, jede... Hnědý? Kravosac, my ga zovemo kravosac. Aha, kravosac. Da, da, da. da. On nije opasan, neće ugrist, ali zubima oće ugrist, ali nema otrov, ne, nije otrovan. Nemaš otrovu. Jede jaja, piliće, malo pile proguta. Da. Jo, teka troška žire to ptaki. No. Ježa ima tu dosta. Puno, puno, volki. Da, da. Ok. Jsi něco zažil. Tere za vrstvě tipka je zborný. Ty vole, co těch nepovíme. Tady taky, hele, no má kyse. Chceme taky změřit? No, přesně stovka. Hmm. Největší blavoři jo. mohou dosahovat délky kolem 130 cm. Ti naši se všichni pohybují kolem metru. A mnoho z nich má na těle šrámy. Zřejmě tu nemají jednoduchý život. Super záběr, že je krásně vidět, jak to zvíře funguje, jak vlastně nesvítí vůbec žádný sluníčko, jenom to hřeje, občas to vysvětne a to zvíře prostě čerpá i z toho, co jde, tak je vylezlý a sluní se, no. Na ostrově pak je jaro v plném proudu a blavoři se plazí všude kolem nás. To kdyby Dino věděl, asi by prvního blavora nechal odplazit do bezpečí. Je to ale srdcař a to se cení. Blavoři patří mezi ještěry a mají na rozdíl od hadů oční víčka. A tak spokojeně mrkáme na blavory a blavoři mrkají na nás. My jsme nadšení a spokojení. Hele, jeli tady teďka kolem nějaký Češi na kole a bydlejí v tom stejném kempu jak my. Říkali, no. že to ano, že 
ten letošní duben, že se bavili s místníma, že to je prostě nejstudenější duben, co zde někdo pamatuje. Mm. Tak jsme to vybrali dobře, co ten termín. <laughs> jo, to dobře. Říkali, že tam je nějaká jedna restaurace, už tam mohli na oběd, že tam normálně jsou ještě jednou venku. Mě už ty konzervy úplně, úplně neberou, sice tak toho máme ještě hodně. Pikok, pikok od trávníčka. Pikok ještě je, ale klidně bych dal nějaký obídek. A tam dozadu, jak, jak jsou ty borovice, tak tam jsou nějaký hmm. louže a tam jsou ptáci, takže bychom tam mrkli. Jo, ukazovali mi fotku, že, má, že viděli nějakou divnou vlaštovku na dlouhých nohách, tak mi ukazovali fotku a byla to pysila. No, no, pysila třeba proha. Tak pysily jsou docela dobrý. Já si stejně myslím, že z tohohle místa jako nemáme úplně kam pospíchat, protože ne, co jsme viděli, viděli tamhle z těch kopečků, co jsme sili, tam všude foukalo. No, jestli a... si to odfouká, a začne takhle trochu pospíchat. No. A evidentně těm zvířatům to prostě stačí a začínají vylejzat. No. Plus v lavoru, plus v těch, uh, těch uh, pastvinách, co občas je zírka, jak jsou vykopaný. Hmm. Reprodukce obojí živelníků už je v plném proudu a tak nacházíme snůžky i půlce ropuch, i snůžku kuňky žlutobřiché. Z břehu i z vody naše počínání sledují zelení skokani. Dino, náš expert na opojživelníky, neváhá a odhazuje nejen boty, ale i zábrany. A to i přesto, že se na něj občas něco přisaje. Pijavici daruje několika pek krve a obě strany jsou jistě spokojené. Hned po skokanech se nejčastěji setkáváme s půlci i dospělci ropuchy zelené. Tu poznáte celkem snadno, podle charakteristického maskáčového vzoru. Ve vegetaci na březích pak nacházíme i rosničku zelenou. České cyklisty potkáváme znovu a tentokrát se Ondrovi svěřují s traumatickým zážitkem. Co vám taková jako A nebo jsou tady ještě tyhle, ty jsou tu docela hojný. To bylo takový jako by spíš... Tohle to jsou taky ornamenty, a to bylo fakt jako do, do koso čtverečků, a ještě s tečkami uvnitř. Taky jako já jsem z toho taky dobře vyděšená. No, bylo to pro mě nepříjemné a od té doby, doby kdykoliv na tu toaletu jdu, tak koukám po sebe. Tak to vidíte. My se tu plazíme v roští, abychom nějakého hada našli a někomu stačí dojít si na záchod. V Chorvatsku žije celkem 15 druhů hadů. Štíhlovka žlutozelená je jedním z nich. Vyskytuje se především na severu země. Živí se menšími obratlovci a dorůstá až úctyhodných 160 cm. Na balkánský poloostrov zasahuje na severu podruh Carbonarius, který je černý jako uhel. Dalším druhem je štíhlovka útlá. 
Ta je drobnějšího vzrůstu a loví hlavně hmyz a menší plazy, například je štěrky. Se štíhlovkou balkánskou se můžete setkat podél většiny chorvatského pobřeží. A tohle mládě je užovka pardálí, vědeckým názvem Elafe quatorlináta. V dospělosti má na zádech výrazně tmavé pruhy. Tento šírohlavec východní si zrovna pochutnává na uloveném blavorovi. Podařilo se nám ho zastihnout při konci jeho hodování. Nenechal se však rušit a vydal se nejkratší cestou do úkrytu kterým jsem se zjevně měl stát já. Bylo mi ctí poskytnout mou sedací částí těla takto krásnému zvířeti pocit bezpečí. Šírohlavec se při obraně občas staví do podobné pozice jako kobry a zvedá přední část těla, aby zastrašil ve třelce. Proto se mu někdy přezdívá balkánská kobra. Má zadní jedové zuby, ale pro člověka z pravidla není nebezpečný. Po náročném dní si zasloužíme koupel. Každý na to jde trochu po svém. Ondra zkouší teplotu Dubnového jadranu. A Dino si užívá sprchu v kempu. Horká voda v něm probouzí umělce a nechává nás vzpomenout na zlatou éru Dana Hulky. Zemědělsky využívané oblasti Balkánu bývají protkané zavlažovacími kanály. Ty s oblibou obývají želvy bahení, kterých jsme tu teď na jaře pozorovali opravdu hodně. Želvy bahení můžete často vidět, jak si neohroženě razí cestu potůčkem proti proudu. Jsou poměrně rychlé jak ve vodě, tak i na souši. Tento druh se vyskytuje i u nás a určitě není bez zajímavosti, že se jedná o nejseverný se vyskytující želvu na světě. Její populace byste nalezli až v pobaltí.
Na Balkáně jsou však k vidění i nepůvodní druhy želv, jako jsou třeba želva žutolící nebo želva nádherná původem ze Severní Ameriky. Do Evropy byly importovány jako domácí mazlíčci a do přírody se dostali jako nechtěná zvířata. Bohužel se jim zde daří přežívat a dnes jsou velkou konkurencí pro původní druhy. Vydáváme se do kamenitých kopců ostrova Pak za dalším druhem plaza, který zde žije v hojné počtu. Sluneční paprsky lákají z úkrytů želvy zelenavé. Tito dobrotiví vegetariáni se živí téměř výhradně rostlinnou potravou. Sem tam si ale zobnou nějakého bezobratného živočicha, nebo je můžete zastihnout, jak hodují na trusu velkých bíložravců. Zimují od listopadu do února, ale zdá se, že letošní chladné jaro jim zimní spánek prodloužilo. Navršené kameny a křoviska jim poskytují perfektní místa k ukrytu i k zimování. I my se odebíráme zpátky ke stanům a těšíme se na další ráno a výpravu za hlavním cílem expedice. Včerejší hledání vhodných lokalit nás zavedlo na místo, které je pro plazy jako stvořené. Doufáme v setkání se zvířetem, které Chorvati nazývají poskok. Asi proto, že když ho potkáte, lehnutím poskočíte. Ale je možné, že pravda je úplně někde jinde. A řeč je o téhle krásce. Otevřená kamětá krajina je ideální pro zmije růžkaté. Je to jeden z nejvíce rozšířených hadů Chorvatska. Zmije růžkaté jsou často chovány v teráriích. I já je doma chovám a proto mě zajímá, jak žijí v přírodě. Jejich zbarvení může být různé, 
od úplně šedé přes hnědou po velmi kontrastně stříbrno-černě zbarvené jedince. Během dopoledne teplota stoupá a kameny se rozehřívají na krásných 29 stupňů. Kameny v průběhu dne naakumulují teplo, které vydrží do večera a to pak využívají plazy k nahřívání svých studenokrevných těl. Zmije růžkatá dostala své jméno podle charakteristického růžku na činichu. Ten jim podle výsledků nedávné studie pomáhá lépe splynout s okolím a tím pádem při lovu. Loví totiž taktikou vyčkávání a poté bleskovým útokem. Tento samec má výrazně červeně zbarvený ocas. Není zcela zřejmé, k čemu jeho zbarvení slouží. Některé druhy hadů používají barvné ocásky k lákání kořisti. U zmije ruškaté však toto chování nebylo pozorováno. Zmije růžkaté disponují silným jedem a při setkání s nimi je proto nutné dbát opatrnosti. To však neznamená, že by toužili po setkání s člověkem. Naopak, stejně jako u jiných jedovatých hadů, jim jejich toxin slouží především k lovu a pouze v krajních případech i k obraně. Pokud se tedy blíží člověk, zmije raději volí útěk do bezpečí. V cestě z ostrova Pak se zastavujeme na Blatech, kde obdivujeme rozmanitost chorvatské přírody. Na jarním tahu se tady zastavuje až kolem 200 druhů ptáků. Nějaký zodpovědný řidič složil část svého nákladu v nepřehledné zatáčce. No, nevím, zda je to dobrý nápad. Při krátké zastávce nacházíme ve staré nádrži ohromnou samici ropuchy obecné. Podobné nádrže představují pro plazy a obojživelníky velký problém. Pokud do nich spadnou, nedokážou se dostat ven. Brdelka mm. obrovská přes celou dlaň. Jsi hodný člověk. 
Ti tady dáme někam dál, aby tam zase nespadla za pět minut. Ještě se podívám, jestli tam není něco dalšího. Tady to je položení. U jednoho z dalmáckých jezer se má vyskytovat výrazně žlutá forma užovky pod plamaté. Užovky se ukrývají ve vegetaci na břehu, kde jim kameny poskytují skvělou možnost úkrytu. Čas se ale pružné hadí tělo vlní na hladině jezera. Tento druh velice dobře plave. Má to svůj důvod. Hlavní potravou užovky pod planeté jsou totiž ryby. Užovky nejsou jediná zajímavá zvířata, na která můžete narazit ve vodě. V drobných tekoucích vodách můžete potkat čolky horské, či larvy mloků skvrnitých. V prosluněných loužích a menších jezírkách žijí čolci obecní. Ti žijí i v naší domovině, avšak jedinci, které jsme zde nalezli, patří zřejmě ke středomorskému podruhu Meridionalis.
Pomalu se přesouváme vnitrozemím směrem k hlavnímu městu Chorvatska, Záhřebu. Při průzkumu okolí říček a potoků se opět setkáváme s úžovkou pod plamatou při lovu. Svou kořist poliká v celku. Dnes se servíruje čerstvá branka. V zářebské zóně nás přivítal kurátor plazů Ivan Cizej. Slíbil nám, že nás vezme na krásnou lokalitu kousek za městem. We are now on this very beautiful locality close to the Zagreb Zoo. Uh, can you tell us uh, what reptile species occur here? Yeah, we are almost 10 minutes from the city center away, which is practically in the city center. And on this place you can find quite a lot quite high number of reptiles I would say. Mostly you have Viper Amaditis because it's old mine stone that is closed now but it's perfect habitat for uh, reptiles in general. Then you have uh, Natrix Natrix or Anella Austriaca, then you have Zamenis longissima, lizards like uh, Lacerta muralis, Lacerta viridis, also some amphibians, different rana and bombina, bufo, uh, Santiturus, so it's quite uh, nice place for yeah, reptiles and yeah. amphibians. Mm -hmm. It's uh, mm -hmm. quite frequented by people, so it brings me to the question, since the vipers occur here, uh, how do vipers and people get along here in Croatia? Uh, on this certain spot there are quite a lot of people walking with dogs, families and so on, and I think that in general people are not aware that snakes are really nearby or only a few meters from their mm -hmm. feet away. But I th also think, and I, from my, I would say, experience from the zoo, which is a public institution that has a lot of calls, I think that in the last few years a lot of things changed in a positive direction, in my opinion. So people uh, started to be more interested in reptiles or in snakes. It's uh, not always easy because you have uh, Vipera amoditis that is present in more or less whole Croatia, I mean not whole, but it is widely dis uh, distributed and uh, it is quite uh, dense population and people do face vipers as well as another snakes but uh, with all the development of those uh, smartphones and uh, cheap let's say uh, cameras so um, you were saying that uh, you see the trend uh, is getting better now that people are feeling uh not so hard about the vipers? Yeah, I think that uh, people are uh, in general more educated and I think that their perspective is changing. They are starting to figure out that not every snake is venomous, that uh, snakes deserve to live in our gardens or somewhere we go for a picnic or for a walk. And people start to be aware that, okay, vipers are dangerous. I mean, the Pramodites is a dangerous species, but in general it's not aggressive species and if you look at the statistic the bites are quite rare I would say. There are certain spots which are, which are national parks with uh, tens of thousands of people visiting that didn't have a single bite for 10 years which is quite... <laughs> Thank you. <laughs> <You're> welcome. <laughs> Náš čas se nachýlil a jedeme domů. Jenže nám to nedalo. A ještě jsme se domluvili na návštěvě poslední lokality, zhlášeným výskytem změ obecné. Tady v Chorvatsku se vyskytuje podruh nazývaný změ bosenská. A stálo to za to. Opět se na nás usmálo štěstí. Místo se nachází v těsném sousedství frekventované dálnice, a my máme tu čest vyfotit a natočit si krásnou černou samičku zmie za zvuku projíždějících kamionů. 
I když naše očekávání na začátku expedice schladil sníh, krásná chorvatská příroda nám i tak ukázala hodně ze svého bohatství. Jsme za to ohromně vděční a těšíme se na další setkání nejen s ruškatými kráskami v šupinách. Protože jsem Chorvatsko, sem se ještě vrátíme. Nejde. 